Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui nesse canal. Eu fico muito feliz com a presença de vocês. Olha só, eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade perguntando se vocês gostariam de um vídeo falando sobre os lugares mais assombrados da Itália. E 91% das pessoas disseram que gostariam de um vídeo falando sobre esse assunto. Então eu decidi é, falar sobre três lugares, os mais assombrados da Itália. Se de repente vocês quiserem fazer uma visitinha, eu vou deixar aqui e vou falar um pouquinho sobre cada um desses locais, tá bom? A Itália, além de ser muito famosa pelas suas belezas, pela culinária, pelas artes, pela cultura, ela tem também um lado talvez não tão conhecido, mas que pode instigar a curiosidade daqueles que gostam de histórias de terror, de suspense, e são os locais assombrados. Como todos os lugares do mundo, existem alguns lugares que, é, alguns locais que têm as suas histórias, as suas lindas e os seus fantasmas. Então, fique aqui comigo que hoje o vídeo é falando sobre esse tema. Se você tiver medo, deixa as luzes acesas, assiste esse vídeo durante o dia para não ficar com medo, tá bom? Então, pega a pipoca e senta aí na frente do celular e prepare-se para as histórias de terror. Se você estiver aqui na Itália e estiver próximo de algum desses locais que eu vou citar e quiser dar uma passadinha para conferir, você já pode aproveitar. Você tem coragem? Ou quem sabe se certificar para não chegar nem perto? <risos> Qual seria o seu estilo? O primeiro lugar que eu vou citar é o Castelo de Montebello. Esse castelo, ele abriga um dos mais famosos fantasmas da Itália. Se chama Azzurrina. Azzurrina era uma criança que viveu por volta de 1300. Ela era albina e os seus pais é, que viveram nesse castelo por medo de ela ser é, acusada ou ser morta como uma bruxaria, como uma bruxa, porque ela era toda branquinha e um, muito diferente naquele, naquela época, as pessoas desconheciam esse tipo de, de diferença, né? esse problema que tem na pele, essa falta de melanina. Então eles tinham medo que a criança fosse acusada de bruxa, de bruxaria e pudesse ser morta. Então, eles pegaram a filha, deixaram trancada, tinha sempre trancada no castelo. E tentaram pintar os cabelos dela de preto. Só que o que é que acontece? O cabelo dela não, não mudou, não ficou preto, ficou azul. Então, por isso, o nome Azurina que significa, traduzindo, é como se fosse azulzinha, porque a menina ficou com esses cabelos azuis. E, um certo dia, essa criança ela desapareceu e nunca mais foi encontrada. Hoje, é, as pessoas é, ouvem, não só hoje, mas já né, de, depois que ela desapareceu, depois de um tempo, as pessoas passaram a ouvir o barulho, dizem seus gemidos dessa criança e os barulhos dela. Coisas, coisas estranhas começaram a acontecer nesse castelo. Inclusive, é, dizem que até gravaram, tem gravações dos sons emitidos por este fantasma. O que é que vocês acham? Vocês teriam coragem de ir nesse lugar? Eu não sei não se eu teria, se eu teria viu? Eu não sei se eu teria coragem. Mas quem sabe com muitas pessoas e durante o dia eu poderia é, visitar. Mas o lugar é bem sombrio, bem assustador. Lá nesse local eles têm a foto dessa menina com essa cara assim assustadora naquele local sombrio e as pessoas vão lá visitar. Mas se você estiver pelas redondezas, pode aproveitar e tirar suas próprias conclusões. Se existe, se tem esse fantasma, se vocês vão ver alguma coisa e fazer a prova, né? O segundo local se chama Cadário. Fica bem no centro de Veneza. Se você estiver em Veneza, preste bem atenção quando você passar de gôndola ou de vaporeto bem no centro de Veneza. Observe este local. É uma casa mal assombrada. Você não vai imaginar 
o que acontece naquela casa. Além da conta que desde 1494, todos os proprietários da casa Dário, após a conclusão da compra, tiveram um final trágico, seja com suicídios, é, mortes, acidentes trágicos, doenças fatais e assassinatos, sempre mortes muito terríveis, algo assim. Muitas pessoas que passam por ali dizem sentir uma atmosfera sombria da casa. As pessoas nem ousam se aproximar. E você, teria coragem? O terceiro local se chama Monastério Amaldiçoado dos Monges Diabólicos. Misericórdia! Já com esse nome, eu não ia chegar nem perto. Mas se você tem a cabeça fria e quer visitar esse local abandonado na província de Salerno, é justo que você saiba a história que envolve esse local. Dizem que aqui viveu uma comunidade de frades beneditinos por volta de 1600. Um dia, às portas do mosteiro, apareceu um homem muito machucado e esses frades o pegaram e cuidaram dele. Ele acabou se convertendo e ao, a religião deles, né? Só que o que acontece? Ele acabou se apaixonando por uma camponesa local. Isso foi a pior coisa que ele poderia ter feito. Esses frades pegaram este homem e prenderam. A mulher, eles torturaram ela até a morte, acusando-a de bruxaria. Esse homem, ele depois disso, ele ficou tão mal, é, uma maldade diabólica. E após isso, os frades começaram a morrer, ter mortes suspeitas. E para completar, um casal de nobres que passava por ali em um dia de chuva, é, foram até o mosteiro pedir ajuda e depois de alguns dias eles foram encontrados mortos. O rei é, chamou os soldados para investigar essas mortes, o que estaria acontecendo, quem estaria cometendo esse, esses assassinatos. E para zero surpresa, quem estava cometendo os assassinatos eram este homem que teve a mulher é, assassinada. E aí, como punição, ele foi condenado à forca e foi enforcado na frente do monastério, desse mosteiro. Então, a, desde então, é, o fantasma deste homem ficou perambulando pelo local. Agora eu penso, se diante de tantas mortes, assassinatos e torturas, somente o fantasma desse homem está assombrando o local, eu diria que seria realmente um milagre, porque com tantas mortes assim deveria ser infestado com os fantasmas de todas aquelas pessoas que foram mortas ali. Mas a história fala assim. E aí, vocês teriam coragem de conhecer este monastério com um nome tão terrível com essa história, com esse fantasma que está perambulando ainda hoje por lá, Deixe aí nos comentários o que vocês achariam, se vocês teriam coragem de visitar um desses locais. É muito normal que esses velhos castelos sejam infestados de fantasma. E não seria nada estranho que qualquer pessoa avistasse presenças estranhas e barulhos assustadores, pois lá viveram tantas pessoas e tantas coisas ruins, tantas coisas estranhas podem ter acontecido. E o ambiente em si, ela já passa... Um, uma sensação sombria, porque são aquelas coisas bem antigas. Imagine, vocês teriam coragem de passar uma noite em um local desse? Deixa aí nos comentários, pessoal, e diga a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo. Eu falei somente de três locais, mas lógico, tem bem ou mais lugares. Esses foram os três que eu achei mais assim, que achei mais interessante. Porém, tem muitos outros lugares. Se por acaso vocês gostaram do vídeo e quiserem saber mais lugares assustadores da Itália, deixa nos comentários que eu posso depois, posteriormente, fazer outro vídeo falando, dando continuidade de outros lugares desse tipo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, pessoal. Deixa o like aí para ajudar a fortalecer aqui no canal, tá bom? Não esqueçam de se inscrever se por acaso vocês não são inscritos. É... Se puderem vocês compartilharem, a presença de vocês aqui é muito importante e que vocês possam assistir o vídeo por completo. É, agradeço desde já, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!